Nos va a hablar de un estampado que está de moda. Está muy de moda, tú lo utilizaste la semana pasada, sí. así que te estrenaste como toda una fashionista <risa> y estás descubriendo estos estampados antes de que salgan al público y es el estampado barroco, Francisca. El estampado barroco que está inspirado en el era del arte, el era medieval, durante los años 1600 y 1750, donde veíamos muchísimos artistas, ¿no? Este, predominando y presente en lo que es el arte. Y bueno, ahora están incorporándolos en toda esta onda veraniega. Así es. Así que vamos a hablar de cómo utilizarlo porque hay gente que le huye y le tiene un poquito de miedo cuando lo ven porque es muy colorido. Pero este es como bien seguro, ¿no? Porque es muy seguro. En el negro la parte de abajo y ya solamente tienes el estampado en una parte. ¿verdad? Así es. Es un detalle del vestido, la parte superior. Sí. En este caso ella lo que quiere es disimular un poquito sus caderas o si en casa ustedes no están tan seguras con la parte de abajo, pues opten por un color oscuro, sea el negro o el azul marino. Me encanta porque este vestido es muy estrecho y también tiene el soporte adecuado con el tipo faja o falda en este caso. Y el estampado, como tú mencionaste, está en la parte de arriba y está destacando lo que es el escote sin que sí. se vea muy vulgar claro. o muy este, escotado. Me encanta porque lo puedes también incorporar con un look más casual, con unas sandalias para ir de repente a una ocasión un poquito más informal y una chaqueta de una chamarra de jean y ya le das otro look. Es, es, es cuestión de agregarle Claro que sí, ese me gusta mucho Apretadito aquí, flojita arriba, muy muy bien El balance perfecto, sí. muy bien Ahí lo vimos, con colores y con volumen Y bueno, también vamos a ver este segundo look Que a mí, en lo personal, me encanta Porque creo que es un look adecuado para alguien Que es un poquito más clásica no Y quiere incorporarlo en la parte de la falda plisada ¿Te gusta? Me fascina. Bueno. Me veo un domingo caminando así, no sé, con el novio, por el parque, <ríe> bello. Y, y cómoda, que es lo sí, más importante. Eh, las faldas plisadas están muy de moda, de hecho la hemos estado viendo presentes en el otoño, también se repiten ahorita para el verano, ahora con muchísimo más color, más estampado. Y una vez más quisimos incorporar el color negro. Ahora, si ella se da una vuelta vas a ver que es un escote en la parte de la espalda, que está muy de moda. Y estos looks eh, de Vision Boutique me encanta porque siempre son esa sensualidad sugerida, ¿no? Tienes la parte de arriba más escotada y la parte de abajo un poquito más clásica. También a esto si, si le pones unos tacones un poquito más de, de, de puntitas. Lo hace un poco look. para, sí, para, para la noche, algo más formal, ¿no? Hasta la oficina, si tú lo usas con una chaqueta o un estilo blazer donde no se te ve la espalda, le puedes dar otro look a este mismo look. De hecho, como tú mencionas, para un fin de semana, ¿por qué no utilizarlo con un t-shirt o una camiseta blanca sí. que usamos con jeans? Y tu chamarra una vez más de cuero para protegerte del frío que vamos a empezar a sentir y le das un look totalmente diferente sin verse muy arriesgado. Claro, me encanta. encanta porque es muy práctico. Muchos usos le podemos dar. ¿Qué otra modelo? A ver qué otro. Bueno, otro este vestido tener? lo quiero porque creo qué que hermoso. es un vestido oh. que todos tenemos que tener en nuestro guardarropa. Aquí está muy presente, presente la onda medieval, pero también incorporado con los estampados de cadenas que están tan de moda y también los estampados de los pokerats o eh, los lunares en distintas combinaciones de colores. Entonces, una vez más, Frank, ¿cómo podemos usar el estampado de pies a cabeza, diferentes incorporaciones de estampados y colores que normalmente le tenemos un poco de miedo, pero fíjate cómo no se ve muy recargado. No, de verdad, de verdad que se ve perfecto y de eso se trata también ahora, como de arriesgarse un poquito, no de atreverse a salir de lo normal, Andrea. Totalmente, aquí estamos viendo también que se incorporó en este modelo lo que son los lacitos en la cintura o los cinturones uh -huh. que también te dan una opción más ajustada a tu cuerpo y los hombros una vez más están eh, destacados porque obviamente pues los muestra pero ella tiene también unas unos straps o unos pequeños este, eh, tirantes uh -huh. que te dan ese soporte que a veces queremos utilizar. No, me fascina. Así también, que ya lo vimos. También ya lo le vimos. pondría unos zapatos bajitos y sí. hacerlo lucir un poquito más cómodo. Lo más importante, Fran, con este estampado y siempre lo comento en mis redes, es que cuando ven color como el que tengo yo, por ejemplo, eh, puesto hoy, a veces le tenemos miedo y pensamos que nos va a agregar peso, pero no, no es así. Si usamos un estampado como el mío, que es un poco más grande, uh -huh. lo que hace es que creas una ilusión óptica de verte más estilizada y combinarlo, obviamente, yo, pues, como estoy en embarazo, Diego con Dieguito aquí escondido, pues lo puse, me puse unos leggings negros, mis zapatos negros y lo que quiero es que una de mis prendas 
sean el foco de la atención. El protagonista. Claro. Sea el protagonista. O sea que con eso lo neutralizas. Me Así encanta, es. Andrea. Muchísimas gracias. Ustedes ya lo saben. Póngase a explorar, claro. arriesguense un poquito más. Claro que este sí. Este estampado. El verano es para eso, arriesgarnos y usar color. Totalmente.